Bueno, hemos, hemos, hemos esperado durante seis años, siete años ya. Vamos a cumplir siete años sin vernos. Y pues, nada, gracias a Dios, por fin se está dando. No, en mi mente, pues, creo que voy a decir nada. Más en mi pecho, en el estómago, un poco eh, emocionado. Y espera ese momento que se dé para ver qué, qué pasa. Obviamente sé que yo soy muy, bien llorón y creo que van a haber muchas lágrimas. Güey. Algo normal. Pues no logramos un motivo el por qué no he regresado a Venezuela, a Calabozo. Fue porque se nos presentó un problema este, que nos iban a robar. Ahí en la casa, ahí mismo en la casa, yo. Y haciéndose pasar por policía y diciéndome que yo me robé yo no sé qué. Entonces así fue. Y, eh, y no salí de la casa, simplemente que ellos estaban ahí tratándome, ¿sabes? De, 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 digamos que hacer un daño, pues. Entonces, de ese entonces no he regresado a Venezuela tampoco, desde el 2017. Tuve también que mudar a mi mamá para otro lado, más seguro. Y, y así eso. When Bruce came back from Venezuela, I, I am pretty sure he had no idea that would be the last time in seven years he would see his mom, his family. First it was her passport, then it was a visa. Then they put a rule that Venezuelans need a visa to get into the Dominican Republic. It just, one thing after the other after the other um, kept occurring. Bendición, mamá. ¿Cómo estás? Cuéntame, ¿qué hacía? Bruce Dar's mom is not going to come here to live here and stay here forever. She just wants to see her son. They just want to be united. And the fact that it's being prevented by people that only can see that political issue is frustrating. Hay momentos en que ya uno no 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 quiere esto sino un abrazo uh -huh. más cerca sí, ya claro. y ya siento que, 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 que ya es el momento tiene una maravillosa familia yo soy feliz pero me haría más feliz que estar a su lado sí claro pero ha sido bastante fuerte en la parte de que mi mamá no ha visto mi en, en, en presente, presente ella, no ha visto mi, mis logros, eso es lo que más me duele. With the humanitarian parole, it's just basically one last shot. And so she started doing the application. And after that, it was just a waiting game. For me, va a ser creo que lo mejor, lo mejor que me ha pasado en la vida también. Y va a ser bastante emocionante. The Washington series. We were in the hotel room, and Bruce Starr receives a text message from his mom with a screenshot. And the email just says, you have been granted permission to travel to the US. It was just weird emotions. Like, I don't want to get too excited, because what if it happens again? And 
you know, God forbid, she's not there. Hi, baby. Me conoce a la abuela. Ya. Yeah. Wow. No trataba de, de pensar tanto en, en esas cosas, de que ya mi mamá viene o ya mi mamá puede venir. ¿Ah? Cabello suelto y negrito, seguro. Ahí atrás, ¿no? No. Para yo creerlo, quería tener a mi mamá de frente a frente y pues, gracias a Dios eso pasó. Ay, qué lindo está, papi. Está hermoso. ¿eh? Ay, Dios. Tuvimos una gran conexión en el momento que eso fue. Eso, por eso botamos lágrimas, lágrimas de, de alegría, de emoción y, y pues yo creo que algo inexplicable, como dije, un abrazo de, la ma de una madre es algo maravilloso. No. No. Apenas lo vi, eh, lo vi tan, tan grande, porque una vez lo monté en un avión súper pequeño y, y ahora abrazarlo, alzar yo mis brazos. Antes me los alzaba él a mí, ahora yo se los alzo a él. Y ha sido muchos sentimientos encontrados. No, guarda, papá. Bueno, a casa. Backstage Dodgers is brought to you by Cadillac. Aria Camil. ¿Qué pasó? La abuelita te está llamando. Sí, la abuelita te está llamando. Sí. No puedo dormir bien desde que llegué. Entonces, ya él tiene su rutina. Hay que respetarla. Quiero que esté todo el día aquí conmigo, pero él tiene que trabajar. Y respeto todo su rutina, pues. experiencia en grandes ligas, no, primera vez. Este nivel se me hace eh, maravilloso porque eh, tengo a mi, a, mi, a mi pelotero favorito. Y soy fan número uno. Star Gratterall, his 177th game in the majors, and it's probably going to be the most special one yet. His mom is Smalia watching him pitch in the major leagues for the first time. Estaba tranquilo, pero ya en el momento que llegué en el montículo, y mientras que sonaba la música, mi, mi música para, para lanzar, y ya sabiendo, y de una vez se me vino a la mente a mi mamá, todos los recuerdos, todos los pasados de nosotros, pero dije, déjame respirar y creo que voy a hacer mi trabajo y después se lo dedico a ella. Pase lo que pase en el juego, pero he dedicado a ella. ¡Te amo! En ese momento, verlo en pantalla y verlo a él eh, en persona directamente, y se veía tan, tan diferente y, y se me hace como un nudo en la garganta porque al verlo tan, 
tan grande, tan, tan grandes ligas y me emocioné demasiado. Flex into left field, on comes Peralta, he's got it. One Venezuelan helps another and pleases yet another. Yo me imagino lo mucho que le hacía falta porque, y yo sé lo que se siente eso porque, pues gracias a Dios mi, mis padres están aquí conmigo y, y, y yo tengo dos hermanas, pero una de mis hermanas este, está en Venezuela y tengo tiempo que no la veo por, ese, por la misma situación y de verdad que no poder traer a nuestra familia, no poder tener a nuestra familia aquí por, por X circunstancias y, y, y lo difícil que se nos hace a nosotros hacer esa cosa y para él él lo logró y, y de verdad que estoy muy contento por él. Soft bouncing ball, left side, Muncy's there. All these years later, mom finally getting to watch him live his dream in person. Quería hacerle más cosas a mi madre, pero solamente le levanté el guante porque ya no, no podía, sentía que sentía muchas cosas en mi corazón, en mi mente, y pues ahí llegaron las lágrimas. It's hard to compare that emotion to anything I've ever uh, experienced in a dugout. You know, there's milestones, there's highs and lows in a dugout, um, but something with uh, seven years of anticipation, Um, all that they've had to go through and then it to kind of play out in that moment and Bruce Dar to show that that genuine emotion man that that's probably the the top of the list for me Sentía mi mamá ya como que por fin hijo por fin te vi por fin no ya no no te vi por la televisión no te vi por el teléfono no vi las repeticiones de los juegos y pues por fin, por fin lo logramos, lo hicimos, cumplimos otra, otro sueño, otra meta y, y después de todo eso pues llegamos a casa y nada mamá, le dije nada, hay que seguir adelante, ya estamos juntos, todo, pero eso fue un gran momento que, que creo que para mí es inolvidable. De verdad, muy contento de, de pasar ese tiempo bien bonito en, en el estadio. Y, y pues hay que seguir disfrutándolo. Que cada momento que mi mamá vaya al estadio, pues creo que sería la, la mejor bienvenida que yo le puedo dar, que no le pude dar en el principio de mi carrera. Pero aquí estamos, gracias a Dios. Cuando lo, lo monté hace ocho años, ocho años en, en un avión a, a Dominicana y regresó al año a Venezuela eh, no estaba tan grande cuando lo vi el domingo lo vi muy grande pero con esa mirada con esa humildad con esa carita de niño todavía pero con una responsabilidad como padre inmensamente y como esposo no, esto para mí es, es una, una alegría que me da a mí, me, me siento muy, muy orgulloso de tener estas hermosas mujeres conmigo y de verdad muy contento y pues aquí estamos, nos vamos como una arepita de, de, de mamá con la ayuda de, de mi esposa y la, y la princesita, me siento en casa, me siento más en casa estado en casa con mi familia, pero ahora más todavía. Estás completo. Completo. For the future, we're hoping that Bruce Star's mom gets approved for many years, traveling visa so she can travel to the US, be here, see every milestone that Aria goes through, um, celebrate with Bruce all his accomplishments and be able to do that back and forth. That's what we're hopeful and that happens in the future. La esperanza es la última que se pierde y, y creo que ahorita hay eh, muchas oportunidades para eh, entrar a, a, a este país. Pero eh, para la visa, yo creo que 
si no las van a entregar, si me las van a entregar, Dios mediante. La boca, gracias por proveerlo, Señor. Bendícenos, protégenos. Fue casi un año atrás que me hicieron una entrevista, y que en esa entrevista obviamente lloré por... porque extrañaba a mi mamá tiempo sin verla, tiempo sin vernos. Y aquí estamos otra vez nuevamente en, una entre, en, otra, en otra entrevista y pues no, no estoy llorando porque tengo a mi madre aquí cerca, tengo a mi hija, a mi esposa, bien bonito. Dodger baseball. And look who's coming up. And with two out, you talk about a roll of the dice. This is it. Dodger lore, it is the home run. October 1988. Then Kirk Gibson struggled to walk to the plate with injured legs. Today, he struggles with a disease ravaging his entire body. Back in 2007, I was shaving and my left hand started clutching up. I'd shave and it'd clutch up. It was just more like a cramp to begin with but um, it started to intensify, intensify. I went through eight years of thinking it was something orthopedic. I had neck surgery, I had shoulder surgery, because I had pain in there, I had numbness going down my arm. You know, I played football in, in college and I used to use my helmet a lot to try and get through people, a lot of head Um, concussions and that's certainly known as one of the determining factors in whether you may develop this disease. Well there is nothing quite like it all year long. It's opening day 2015 in downtown Detroit and what new memories will we see today? Is the Tigers Yeah opening day 2015 I wasn't feeling good. I wasn't excited about being at the game. It was totally not me. And we were doing our open, and they threw it to me, and I was supposed to introduce a segment. I couldn't talk. I just froze up. I knew then that it wasn't anything orthopedic. I, I knew it was something different like I'd never um, experienced before, and I knew I had to go see a doctor. I say the hardest part is the mentality that you have to keep about having good quality of life and getting your butt up and making sure that you do what it takes to live up to what you preach to others. See my eyes right now, they're, 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 they're like, they just want to close because it's part of the mask face that I have. It's just, it's just, uh, it's just one of the things that I got to deal with, so better open them up, I guess. You just have to manually, like I'm starting to mumble, I got to articulate my words. You know, it's just like, it's like the devil. It's just like, you know, like as I try and explain, it just shows up everywhere. But we're gonna, we're gonna keep going. degenerative disease so over time it affects everything in your body it, it spreads quickly for some others it's slower um, I have certain therapies that when I do them they're really good and they f make me feel really good but I just got you know I just got to fight through it get some rest make sure you don't drink make sure you eat properly uh, make sure you take your medicine on time It's, it's just like, it's like a map. You need, if you got Parkinson's, you need to learn how to 
make yourself on, not off. And if you feel yourself going off, you got to do what it takes to get back on. And you're in school for Parky every day. He never lets up, never takes a break. The thing that you have to love most about Gibby is that he is fighting odds and he's battling through something that most people would just probably either give up or people would just accept and let it hold them back. He uses it as an energizer and he uses it to push forward and try to be a role model for other people who have Parkinson's. Probably going to see an inning, maybe an additional batter, and then we'll see who the Dodgers are going to throw at the Tigers from that point on. Everybody on the bench be ready tonight. Be one of those games. He's got to keep busy. So he's either up at his cabin hunting, he's fishing in Alaska, he's playing golf, he's bowling, he's playing ping pong. He's not going to let it stop him do anything. And that's really the incentive that everybody should take when they watch him. He's not looking for sympathy. He's not looking for help. He's looking at a way where he can impact other people's lives. The impact comes in the inspirational life Gibson lives now and in a new mural at Atwater Village, portraying that inspirational moment of years gone by that today is here to raise awareness and to fundraise to find a cure for Parkinson's disease. Many of us have a hard time in tough times figuring out what we're going to do. And we're just trying to raise awareness that there are organizations. We're not the only one. There are organizations out there that help people learn how to deal with their diagnoses. Mr. Gibson, it's an honor. Thank What's you. your name? Michael Richards. Hi, Michael. Thanks for stopping by today. Two things. My mother had Parkinson's. So I, I, I'm very passionate about this. So you've seen the progression. Oh, yeah. So I'm yeah. um, very passionate about your campaign. Love to support you for, for anything. I appreciate that. It's a very complex disease. It's one of the fastest growing neurological diseases in the United States. And while, as long as I'm around, my name's in the lineup. I'll be there to take my at-bat. On the next Backstage Dodgers, as soon as I got to the United States, that's when the sacrifices for me start. The motivations and tragedies that fuel Miguel Rojas's rise to MLB prominence. It's really hard for me not to cry when I'm thinking about it. 